हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फोटेक इंडिया दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन बिटवीन आसूस जेनफोन 5, Redmi Note 5 Pro, Moto X4, Nokia 7 Plus दोस्तों और आसूस जेनफोन 5 और Nokia 7 Plus हाल ही में लॉन्च किए गए थे एम 2018 में और ये वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई हैंड्स ऑन कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ यहाँ मैं स्पेसिफिकेशन कंपेयर कर रहा हूँ इन चारों फोन का क्योंकि इनकी स्पेसिफिकेशन काफी हद तक मैच कर रही है एक दूसरे से सो so गाइस वीडियो देखते रहिए सो गाइस स्टार्ट करते हैं बॉडी टाइप और थिकनेस को देखते हुए आसूस जेनफोन फाइव रेडमी नोट फाइव प्रो नोकिया सेवन प्लस इनकी जो बॉडी है वो मेटल की है Moto X4 में आपको मेटल यूज किया गया है लेकिन इसका जो फ्रेम है वो सिर्फ मेटल का है बाकी इसका जो बैक है वो ग्लास का बना हुआ है थिकनेस की बात करें तो सबसे पतला यहाँ आपको Asus Zenfone 5 है 7.9 पॉइंट mm, नाइन रेडमी नोट फाइव प्रो इन सभी में सबसे मोटा है 8.1 पॉइंट वन एम एम पॉइंट ही ज्यादा है Moto X4 और Nokia 7 Plus से बॉडी टाइप के बाद आप वेट की बात करें तो Asus Zenfone 5 पतला होने के साथ साथ काफी हल्का भी है 155 ग्राम का है जबकि Redmi Note 5 Pro इन सभी में फिलहाल तो अभी सबसे भारी है 181 ग्राम का Moto X4 163 ग्राम का और जो Nokia 7 Plus है इसका वजन मैंने पता करने की कोशिश की मुझे पता नहीं चला इसलिए यहाँ पे मैंने अनस्पेसिफाइड दिया है बैटरी कैपेसिटी के मामले में दोस्तों इन चारों में सबसे ज्यादा आपको मिलता है Redmi Note 5 Pro में बैटरी चार हजार का उसके बाद सबसे ज्यादा बैटरी आपको मिलता है नोकिया सेवन प्लस और जो आसूस का है उसके बाद मिलता है तीन हजार का बैटरी और सबसे कम बैटरी यहां आपको देखने को मिलेगा Moto X4 में चारों ही फोन में दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है बैटरी के बाद आप बात करते हैं डिस्प्ले साइज एंड टाइप की Asus Zenfone 5, Redmi Note 5 Pro और Nokia 7 Plus में अभी के ट्रेंडिंग डिस्प्ले यानी कि फुल एच डी प्लस वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी लेकिन जो Moto X4 है उसमें आपको सिर्फ फुल एच डी डिस्प्ले मिलेगा वहाँ पर वो फुल एच डी प्लस डिस्प्ले नहीं मिलेगा यानी कि एटीन इंस टू एस्पेक्ट रेशो वाला डिस्प्ले नहीं मिलेगा अगर डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन सभी में सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको सिक्स इंच का आसूस जेनफोन फाइव में देखने को मिलेगा उसके बाद आपको नोकिया सेवन प्लस में सिक्स इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा Redmi Note 5 Pro में आपको 5.99 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और Moto X4 में आपको 5.1 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा दोस्तों इन सभी में सबसे कमाल की डिस्प्ले यहाँ पे आपको होगी Asus Zenfone 5 की क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो एग्जैक्टली exactly आपको iPhone X जैसा देखने को मिलेगा बिल्कुल बेजल बेजल बहुत ही कम है एकदम iPhone X जैसा आपको यहाँ फील देगा ये डिस्प्ले उसके बाद सबसे अच्छा डिस्प्ले मुझे जहाँ तक लगता है Nokia 7 Plus का देखने को मिलेगा दोस्तों बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से डिस्प्ले की प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है इसलिए इन चारों फोन में आपको कॉर्निंग गोरीला ग्लास देखने को मिलेगा जो की टू पॉइंट फाइव ग्लास के साथ आता है फोन को पावर देने के लिए दोस्तों चारों ही फोन में आपको सेम कंपनी का प्रोसेसर लगा है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है सभी में Asus Zenfone 5 में और Redmi Note 5 में सेम प्रोसेसर लगा है Snapdragon 636, Moto X4 में आपको Snapdragon 630 देखने को मिलेगा और Nokia 7 Plus में आपको Snapdragon 660 देखने को मिलेगा अब अगर हम बात करते हैं सबसे पावरफुल सी किसका है तो यहाँ पे आपको Nokia 7 Plus का सबसे पावरफुल सी पी है Snapdragon 660, जो Snapdragon 653 का ही सबसे अपग्रेड वर्जन है जो आता है 2.2 पॉइंट के ऊपर अब आप दोस्तों इसमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे जो Snapdragon 630 है और जो Snapdragon 660 है इसकी जो प्रोसेसर स्पीड है दोनों की सेम है तो इनमें कैसे एक पावरफुल है तो दोस्तों यहाँ पे जो Nokia 7 Plus है इसमें दोस्तों कायरो का चिपसेट यूज किया गया है चार कोर जो है कायरो के यूज किए गए हैं बाकी जो आपको मोटो uh, एक्स है उसमें आपको नॉर्मल चिपसेट जो ए ए वाले यूज कर यूज किए गए हैं और जो स्नैपड्रैगन 636 इसमें भी आपको कायरो चिपसेट देखने को मिलेगा वहीं प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की बात करें तो चारों ही प्रोसेसर आपको 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बने हुए हैं यानी कि काफी बैटरी इफिशियंट प्रोसेसर है ये सभी के सभी प्रोसेसर के बाद आप बात कर लेते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में आसूस जेनफोन फाइव आपको दो वेरिएंट में आएगा चार जी बी चौसठ जी बी छः जी बी और चौंसठ जी बी वाला वेरिएंट वहीं Redmi Note 5 Pro आपको चार जी बी और छः जी बी जिसके साथ आपको सिक्सटी फोर जी बी का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है वहीं Moto X4 आपको तीन जी बी चार जी बी छः जी बी का रैम प्लस आपको 32 और 64 जी का इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन दिया है यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो तीन जी वाला वेरिएंट है उसके साथ आपको सिर्फ 32 जी का स्टोरेज मिलेगा जबकि आपको 
जी के साथ सिक्सटी फोर और छः जी के साथ सिक्सटी फोर का ऑप्शन दिया जाएगा आपको मोटो एक्स फोर में वहीं नोकिया सेवन प्लस आपको सिंगल वेरिएंट आएगा चार जी रैम और सिक्सटी फोर जी इंटरनल स्टोरेज के साथ चारों ही फोन को दोस्तों आप एस कार्ड लगा के एक्सपैंड कर सकते हो और अगर हम एक्सपेंडेबल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ आप सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हो आसूस जेन फोन को लगभग चार तक और रेडमी नोट फाइव प्रो मोटो एक्स फोर और नोकिया सेवन प्लस को आप अप टू टू फिफ्टी सिक्स जीबी तक एक्सटैंड कर सकते हो इनकी स्टोरेज को जीपीओ की बात करें तो आसूस जेनफोन फाइव में आपको एड्रीनो फाइव जीरो नाइन रेडमी नोट फाइव में भी आपको एड्रीनो फाइव जीरो नाइन मोटो एक्स फोर में आपको एड्रीनो एड्रीनो फाइव जीरो नाइन दिया गया है वहीं नोकिया सेवन प्लस में आपको सबसे पावरफुल जी दिया गया है जो कि है एड्रीनो फाइव यानी कि यहाँ पे जो आपको नोकिया सेवन प्लस में जो आपको ग्राफिक्स होंगे जिसमें आपको गेम की क्वालिटी होगी वो काफ़ी बेहतरीन होगी अगर हम कंपेयर करते हैं तीनों से तीनों के जी से हालांकि ये ऐसा नहीं है कि दोस्तों जो एडीनो फाइव जीरो नाइन है वो अच्छा नहीं है वो वो भी बहुत अच्छा है लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन के लिए यहाँ पर हमारा जो विनर होगा वो होगा नोकिया सेवन प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आसूस जेनफोन फाइव और नोकिया सेवन प्लस में आपको एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिलेगा वहीं Redmi Note 5 Pro, Moto X4 में आपको Android Nougat देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा यानी कि जो UI मिलेगा Asus Zenfone 5 में आपको Zen UI मिलेगा जो कि एक कस्टम UI है Redmi Note 5 में आपको MI UI 9 मिलेगा जो कि एक कस्टम UI है Moto X4 और Nokia 7 Plus में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलेगा कैमरा की बात करें तो स्टार्ट करते हैं रेयर कैमरा से चारों ही फोन में दोस्तों ड्यूल कैमरा दिए गए हैं पीछे की तरफ आसूस जेनफोन 5 में आपको ड्यूल कैमरा दिया गया है 12 प्लस 8 मेगापिक्सल का Redmi Note 5 Pro में आपको 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का दिया गया है Moto X4 में आपको 12 प्लस 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है वहीं Nokia 7 Plus में आपको 12 प्लस 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है रेयर कैमरा वीडियो रिकॉर्ड साइज की बात करें तो आसूस जेनफोन फाइव से आप टू वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट थर्टी एफ साथ ही आप फुल एच वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट सिक्सटी एफ Redmi Note 5 Pro से आप फुल एच डी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट थर्टी एफ पी एस वहीं मोटो एक्स फोर से आप टू के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट थर्टी एफ पी एस साथ ही फुल एच डी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट सिक्सटी एफ पी एस नोकिया सेवन प्लस से भी आप टू के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट थर्टी एफ पी एस साथ ही फुल एच डी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट थर्टी एफ पी एस दोस्तों रेयर कैमरा की फीचर्स की बात करें तो आसूस जेनफोन 5 में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा इसके रेयर कैमरा में Redmi Note 5 Pro में ये नहीं दिया गया है और आपको Moto X4 में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है वहीं Nokia 7 Plus में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दे दिया गया है जिससे कि आप कोई भी वीडियो को आप या फिर कोई भी फोटो शूट को बहुत ही आसानी से कर सकते हो रेयर कैमरा के बाद दोस्तों आप बात करते हैं फ्रंट कैमरा के बारे में चारों ही फोन में आपको सिंगल फ्रंट कैमरा दिया गया है आसूस जेन फोन फाइव में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके साथ आपको एल फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा फ्रंट में Redmi Note 5 Pro में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके साथ आपको एल फ्लैश दी गई है Moto X4 में भी आपको 16 मेगा का कैमरा दिया गया है जिसके साथ आपको एल फ्लैश देखने को मिलेगा नोकिया सेवन प्लस में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसके साथ आपको एल फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा अब अगर हम बात करते हैं इन सभी फ़ोन के फ्रंट कैमरा के फीचर के बारे में तो आसूस जेनफोन 5 में आपको फ्रंट कैमरा में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है और बाकी के तीनों फ़ोन यानी Redmi Note 5 Pro, Moto X4 और Nokia 7 Plus में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन फ्रंट के लिए नहीं दिया गया है फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड साइज की बात करें तो चारों ही फोन दोस्तों आपको फुल एच वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट थर्टी एफ पी टाइप की बात करें तो आसूस जेनफोन फाइव मोटो एक्स और नोकिया सेवन प्लस में आपको यू सी टाइप देखने को मिलेगा वहीं Redmi Note 5 Pro में आपको माइक्रो 2.0 पॉइंट देखने को मिलेगा और चारों ही फोन दोस्तों आपको OTG सपोर्ट के साथ आते हैं कॉमन फीचर्स लाइक एफ एम रेडियो वाई फाई जी पी एस ब्लूटूथ टू जी वोल्टेज सपोर्ट एक्सलोरोमीटर जैरो सेंसर कंपास प्रॉक्सीमिटी सेंसर फिंगरप्रिंट सेंसर ये सब आपको इन सभी फ़ोन में देखने को मिलेगा और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो Moto X4 में ही सिर्फ आपको फ्रंट में माउंटेड है फिंगरप्रिंट सेंसर और बाकी की तीनों फ़ोन में आसूस जेन फोन फाइव रेडमी नोट फाइव प्रो और नोके सेवन प्लस में आपको रेयर की तरफ माउंटेड है इनका फिंगरप्रिंट सेंसर और आखिरी में दोस्तों अगर हम बात करते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि एन की तो Redmi Note 5 Pro में सिर्फ आपको एन सपोर्ट नहीं है और Asus Zenfone 
क्विक ओवरव्यू या कहिए क्विक स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन इन चारों फोन का अब मुझे आप मेरे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इन चारों फोन में सबसे दमदार स्पेसिफिकेशन वाला फोन कौन सा लगा तो फिलहाल दोस्तों आसूस जेनफोन 5 और नोकिया 7 प्लस न्यू है इसलिए अभी ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन इन जल्द ही ये इंडिया में जरूर लॉन्च हो जाएंगे और इनकी जो प्राइस होगी लगभग लगभग आपको कंपिटिटिव लेवल पे ही होगी कि जो ये कम्पीट कर सके अगर इनको अपना मार्केट बनाना है तो तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो मेरी एक्सपेक्टेड है कि मतलब एक्सपेक्टेशन है कि इनकी जो प्राइस होगी वो आपको बीस हज़ार से पच्चीस हज़ार के बीच होनी चाहिए नोकिया सेवन प्लस या फिर मैं बात करता हूँ आसूस जेनफोन फाइव की वही रेडमी नोट फाइव प्रो और मोटो एक्स आपको अभी अवेलेबल हैं और ये आपको मार्केट में अभी भी मिल रहे हैं और ये आने आगे भी मिलते रहेंगे सो so गैस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह के टेक रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए हैव एन एस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो